ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇ ലേണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇ ലേണിംഗ് എന്താണെന്നും ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോടും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതോടു കൂടി നമുക്ക് ഇ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് എന്ന ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കുറേ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ അതിനെ കൊണ്ട് കുറേ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് കുറേ നമുക്ക് സമയം ലാഭമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് മറ്റുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ട്രഡീഷണൽ ലേണിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഈ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറവുണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് മിസ്സിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അവിടെ കുറവാകുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാകും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വരാൻ വെച്ചാൽ ഐസൊലേഷൻ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെന്താണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എലോണാണ് അല്ലേ നമ്മളെന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താണ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ സംഗതി കേൾക്കുന്നത് ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെന്താണ് അവിടെ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ സാധ്യമാവുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ലേണിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ലേണിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇ ലേണിങ്ങിലൂടെ സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണോ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു തെറ്റോ തിരുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കലോ പറയലോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലോൺ ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഇ ലേണിങ്ങിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിനെന്താണ് ശരിക്കും ഇ ലേ ഇ ലേണിംഗ് എന്താണ് ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കൺവീനിയൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇ ലേണിംഗ് മേ ഫീൽ സെൻസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഇ ലേണിംഗ് എന്താണ് ഒരു ഐസൊലേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് അതിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ലേണിങ്ങിൽ പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുക എന്നല്ലാതെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള വർക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ദെൻ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നൊരു കഥ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് റെസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫർ ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ദ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് മൈറ്റ് ബി ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേ
നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി പോലത്തെ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷ്വൽ മീഡിയകളാവാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരും നമുക്ക് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇ ലേണിംഗ് റിക്വയേഴ്സ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് അതർ സച്ച് ഡിവൈസസ് ദ ഐ സ്ട്രെയിൻ ബാഡ് പോസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മേ അഫക്റ്റ് ദി ലേണർ ലേണറെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് മെയിൻ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് ഐ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മളെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കണം നമ്മളെ ആ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഒരു നമ്മളെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ഒരു ലേണർ അത് നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ മുന്നേ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ അവിടെ കുറവാവുന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും അതിനുള്ള റീപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് തരുന്നതും നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു സംഭവം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇ ലേണിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാലോ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടെ കൂട്ടൽ കൂടുതൽ പറയാമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് അല്ലേ മറ്റുള്ള നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫുൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ എന്താണ് അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ കൂടുതലുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഇ ലേണിങ്ങിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാണെന്നല്ല ഇല്ല ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല ആ ഒരു ലേണിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ സക്സസ് ആവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളും ലേൺ ചെയ്യുന്ന ആളും തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ മോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ആ ലേണർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നോളജ് അക്യൂർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കളർ കറക്റ്റായിരിക്കണം ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് ലേ ടീച്ചർ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ ഒരു പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് മീനിങ്ങിൽ ആ മറ്റുള്ള ലേണറെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു സംഗതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ സക്സസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേണിംഗിൽ ഇ ലേണിംഗിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ആകെ ഉള്ളത് എന്താണ് ആ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ് അങ്ങനെ പ്ലേ ആവുകയാണ് അപ്പുറത്തുള്ള ലേണർ എന്താണ് അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സംഗതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലാണ് അതുള്ളത് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക എന്നുള്ള സംഗതി മാത്രം മറ്റുള്ള തിരിച്ചൊരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോട്ടിലുള്ള അതിനുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് നമുക്കവിടെ ഈ സുഖമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നോക്കാം ഇ ലേണിംഗ് ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് ഓൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഓഫ് ലേണർ ത്രൂ ലേണർ ഹാവ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് നോളജ് ഇൻ അക്കാഡമിക് that may not possess the needed skill to deliver their required knowledge to others ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ
കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അറിയുന്നില്ല നമ്മളെന്താണ് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് മറ്റുള്ള രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മളെന്ത് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഈ ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ എക്സ് എക്സാമിനേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുക അപ്പം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത പല പരിപാടികളും അപ്പോൾ അത് ചെല്ലിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും കോപ്പി അടിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഈസിയാണ് എന്തിൽ ഇ ലേണിങ്ങിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഗ്രേറ്റർ ചാൻസ് ഫോർ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇ ലേണിങ്ങിൽ വളരെ ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ പൈറസി ആൻഡ് പ്ലേഗരിസം ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പൈറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മളെന്താണ് ഒരു സംഗതിയെ അത് അപ്പടി കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രഡീഷണലി നമ്മളെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരാൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റലുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എന്താണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിലോ അവർക്ക് നേരിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പുറം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് അതിന് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്ത് ഇ ലേണിങ്ങിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഈസി ഓഫ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ എയ്ത്ത് വൺ ലെസ് റോൾ ഫോർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ലെസ് റോൾ ഫോർ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് എല്ലാവരും എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ കുറവാവും എന്നുള്ളത് അപ്പം അതേ സംഗതി തന്നെ ഇവിടെയും വരാൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഇ ലേണിങ് മേ ഓൾസോ ഡി ഡിറ്ററിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ റോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റോൾ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് ദി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഏത് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെയായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സായിട്ടും നമ്മൾ കോളേജുമായിട്ടും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസായിട്ടും നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യും ബട്ട് നമ്മളെന്താണ് ഈ ഒരു ഇ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെന്താണ് ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഇടപഴകലുകളും അവിടെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ് അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് നമ്മൾ ഇടവൈകുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കും ഒരുപാട് വാല്യൂസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇ ലേണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ആ ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ള മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള ഇടവഴകൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ല ശരിക്കും എന്തിൽ ഇ ലേണിങ്ങിൽ എന്നാൽ ട്രഡീഷണലി അത് വളരെ കൂടുതലുമാണ് അതാണ് എട്ടാമത്തെ ലെസ് റോൾ ഫോർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നയൻത്ത് വൺ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഡിസിപ്ലിൻസിനും ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇ ലേണിംഗ് ടെക്നിക് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് the purely scientific field that include practical cannot be properly learned through e learning ivada parayunnathu correct aayittu ivada thana idile an example parannittaanu ivada parayunnathu namukku idu poleyulla theory
അപ്പം ഇതിൽ ഇനി ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുക നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ വൈകിട്ട് ചെയ്യാം എനിവേ താങ്ക് യു